Hi, teacher. Hello. Hi. Good evening. Good evening. How are you? I'm okay. Awesome. So that's good to know. Welcome to the English class. Always on time. That's good. That's good. Be on time. Um, ¿Cómo ha estado el día? ¿Cómo ha estado esta jornada? Uh, pesadita. Como siempre. Ahorita es una conferencia que la par también. De chino es otra. Oh, my God. Yeah. And, and, and they are in, in what language are those conferences? In, in what language? Uh, Hoy es presentación de nuevos productos, eh, inglés, español, de árabe, ruso y chino. Wow, interesting. ¿Son interesantes? Sí, bastante, porque es producto nuevo. Pero, ¿cómo hacen, o sea, para, 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 para que entiendan todos? Es decir, ¿en qué idioma hablan? ¿Inglés todo? El, lo, los principales, inglés, español. Ah. Pero a los diferentes traductores pues tienen como otro canal que le van traduciendo. Ah, qué bien. Ah. Interesante. O sea que hay otra gente conectada, pero hay otro canal que. Ah, wow, Ajá. that's beautiful. Interesting, yeah. <risa> pero el expositor es, está hablando en chino, en ese, pues, digamos, o sea, el, eh, es, es chino. Inglés y español. Ajá. Son chinos, pero es inglés y español. Oh. Priorizan, priorizan el español porque yeah, that's good. That's good, sí, that's good. Es, es un, un, un mercado fuerte para ellos, todo Latinoamérica. No, ¿cómo es? Yeah. Ah, Latinoamérica. Yes, in United States too, but, but United States, like, there are a lot of big competence. But, wow, that's beautiful. You, you know that Chinese products are in everywhere. In todos lados hay, hay productos eh, chinos. Yeah, so they, they love to, to get it. And also cheaper prices too. Los precios también como que son bastante accesibles. Eh, The Chinese uh, prices. Ahorita más que, más que todo están aumentando la calidad. Mm, de, de, sí, la calidad del producto. Una... Good night. Hi. Good night, Eric. Hi, Eric. Welcome. Thank you, teacher. O sea que van a, van a mejorar el producto. Sí, van mejorando. Mm. Entonces, si usted pasa ahí una ferretería y mira la marca Total, yo soy el que compra ese, esa marca. Oh, nice. Excellent. Mentira, mentira. Ah. <laughs> <laughs> eh, ok. Muy bien, Pero muy bien. Ahí están también tres, dos idiomas ahorita. Wow. Ah, total. Y yeah, nice. Vamos a investigar acerca de esa marca. Se ve interesante. It's because there are a lot of products. Hay muchos productos, la verdad, in, in everywhere. So people must know about it. And because you are a buyer, como usted es un comprador, you must know about this product. Tiene que conocer del producto, right? Correcto. Y de ahí ellos, la, las personas le van a preguntar a usted sobre ese producto. They ask about the product. Pero ustedes no tienen alguna participación, o me imagino que como es, es internacional, es internacional. Sí, solo hemos demostración de, de nuevos productos. Ah, ok. Es sí, no, como la vez pasada que le conté. Okay. Wow. So that's good. This is definitely is good. It's good. Right. Okay. Sí, es muy interesante. La verdad es este tipo de, de capacitaciones internacionales. That's beautiful because there are many people listening at in this workshop. Que es como un taller. It's like workshop about this one or training about the new products. So, sería como un training. Muy bien. Eso está bien. Me parece súper. Okay, let's welcome also to Catherine Cuellar, Trinidad, and Jancy Guadalupe. Welcome. Welcome for joining us here today in the class. It's good to have you here back. I, I sent the presentation, the PowerPoint presentation about the today's class. Les acabo de mandar la presentación para que ustedes la tengan ahí. No sé si pueden revisar en el, en el, en el WhatsApp para que puedan ver si está ahí la presentación y la tengan available, la tengan. Ok, so this is good. This is good. Ok. 
Well, uh, welcome to everybody. We're going to start because actually the time, it's, it's actually the time to start our classes today. And well, this is the 17th day. So we're about to finish the course. Uh, this model one, it's going to be good. And then we're going to start with the next one, but it's going to be very important because we're going to have like opportunity to, you know, practice the language, to study, to work hard, and also to make a difference about what we do. Cada día, pues, que sea para nosotros un aprendizaje nuevo y diferente. So that's one of the goals. And I want to start uh, with the class today requesting you something. Uh, I need volunteers to tell me what do you remember about the class. Sin antes decirle de que, eh, no sé si ustedes ya recibieron, bueno, y lo voy a comentar a lo largo de, de, de que ya estamos la mayoría, que al final de este módulo, el último día de este módulo, que sería Monday, el final de este módulo, vamos a realizar la encuesta de satisfacción. No sé si ustedes ya recibieron un correo sobre la encuesta de satisfacción eh, que tienen que hacer al final. ¿Todavía no? No, todavía no han recibido ese correo. Eh... No, teacher. Bueno, lo van a estar recibiendo posteriormente. Lo que pasa es de que hay, hay un grupo, hay grupos de Insafor que terminan el, el, el viernes y nosotros que terminamos el lunes. Entonces, eh, a nosotros se nos va a mandar posteriormente. En esta encuesta de satisfacción, es la que voy a explicar, es la que ustedes van a completar y que es súper importante para Insafor. Es decir, estos días eh, Insafor nos pide que no faltemos, que no faltemos, que estemos completamente en todas eh, las clases para el cierre. Y hoy les voy a dar como una pincelada de, de cómo realizar la encuesta de satisfacción. I will explain you how it's going to be. Para que ustedes desde ya estén preparados y para el último día puedan realizar esa prueba. Eh, quiero que estén todos eh, porque eh, esa encuesta no la pueden hacer. Por ejemplo, le llega el correo y usted dice, bueno, la voy a hacer. No, no puede, sino que la tenemos que hacer todos juntos al final del, del, de este módulo. Así que eh, eso es como la indicación. Pero bien, luego les voy a presentar algo acá, una presentation we have here. Okay, let's begin. Um, I would like to know about the last class we studied. What do you remember? What topics you socialized in the class? And I just want to know about that. Quiero que me diga eh, qué estudiamos, qué se recuerda, qué temas vimos, what contents we study, what we did, qué hicimos. Cuénteme qué hicimos. Y pues, si lo quiere decir full English, dígalo full English. Si lo quiere decir... Eh, the, Spanish, the address, teacher. Yes. The address... Uh, the address of the work. Mm -hmm. Okay. All right. Good, good. That's good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? The address. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, cuéntenme. Tell me. Yes. In, on, and. Ah, okay. We use in, on, and at, right? But aquí usamos but preposition of place. That's good. And I would like to ask you, um, I mean, when do we use at? as a preposition of place. When do we use at as preposition of place? ¿Cuándo usábamos at como preposición de lugar? ¿Quién me dice? Cuando está sobre o a un lado de algo. Ok, cool. That's great. Referirnos a un punto. Ajá, excelente. Referirnos a un punto. ¿Cuándo usamos in? in? Ajá, yes, yes. Uh, at in reference to some place. Mm -hmm. Okay. Some place, a point, a location. That was good. ¿Cuándo usamos in? ¿Para qué usamos in? Place or things. Things. Yes. We were Place. Okay, for countries, oh. for cities, nationality, Department. departments, for enclosed spaces, para lugares encerrados, cuando está dentro de un lugar. Uh, por ejemplo, uh -huh. estoy in, in, my, in my living room, I am in my living room, one example. 
Entonces usamos oh. in cuando estamos in closed space, lugares cerrados o ubicados. ¿Y cuando usábamos on? When, we, when did we use on? Directions. Uh, para address, como, ajá, uh -huh, ok. Uh -huh. on, on the street. Address. On the avenue. Ajá. Uh -huh. Cuando nos ubicamos sobre un lugar, right? On the sobre table. Alguna, on the table, para alguna superficie, on. On the, on the street, on the main street. Yes, that's right. Okay, I know that you got it. So you, you have this, this topic, you, you manage. That's what I love because we just like have this opportunity. And this is what we do, what we did in the last class. We talked a little bit about uh, these interesting contents. We were talking about prepositions. We know we love about prepositions. We understand prepositions and we use them in a real context. Ya en la práctica, pues ya las estamos usando. You know, I'm, I'm in my, at work, in the living room, in the kitchen, in the bathroom, on the street. So we're talking about that. So let me show you here what we did, what we did in the class uh, as a reference. One second, because I need to, oh, okay, got it, I got it. Okay, yeah, we're talking about addresses and places and how to use preposition of place. We're talking about that. Okay, scroll down. We talk about which street is the restaurant on because we saw a map. We knew a map and we know the, the address like using on, at, in, some locations. Look at this. Uh, listen to people saying where some places are located on the map and complete the exercises. And also the speaker gives directions to the, you know, like the examples we did. We use in, on, and at, right? And other, some other examples, like at the point, in close space, on surface. Okay. That's what we did. And also we completed some exercises like this. Okay, so that was a great class because we could practice. And that's one of the things we need, practice. And also I congratulate guys, most of you, because you are supporting your partners. Y como siempre, felicitar a los compañeros también que están ahí pendientes en los, en los breakup rooms. Por ahí escucho a algunos que les dicen, eh, mira, se pronuncia de esta manera. Ah, es así. ¿Y cómo se hizo en inglés? Ah, se dice así. Entonces yo ahí los escucho y digo, wow, those guys are good. Porque we as, as a, as, we're as a team. Somos como un equipo, right? We learn from each other. Y de repente alguien sabe una cosa, pero alguien sabe más y we com complete each other. Eso sí es bastante interesante, que nos ayudamos entre todos, pero sobre todo también repasar, ¿verdad? Eso nos va a ayudar para poder también eh, fortalecer, repasar, estudiar un poquito, realizar ejercicios y que sean bastante interesantes para nosotros. Okay, we're starting the topic that is 17 today. I will share with you the next topic. Video conference 17, how to use there is and there are plus quantifiers. Wow, this is a nice topic. The how to use there is and there are plus quantifiers. This is going to be the topic for this class, but I want to know what are we going to learn from this class? ¿Pero qué vamos a aprender de esta clase? Teacher, ¿cuál, ¿qué es lo que voy a lograr? Ask and tell people the specific location of place, places and directions surrounding my workplace. Ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Dice que vamos a preguntar y a contarle a las personas la ubicación específica de los lugares y las direcciones que están rodeando el lugar de trabajo. ¿Dónde está, tal, ¿Dónde está esta empresa? Ah, está la parte aquí. Es next to, it's in front of. Next to, across from, behind. So, estos lugares nos indican, ¿verdad? Las direcciones, cómo llegar. Y that's what you did. You, you talk about the address. What else? Okay, I will be able to. Uh, let me see. Eric, can you help me to read what we are going to be able to, to do? As can tell people the specific, specific location of place and direction uh, surrounding my workplace. Uh, places, okay, uh, directions. Places. Plural. Acuérdese la S. Okay. Places. And directions. Okay, that's the goal. Direction. Yeah. Okay. Uh, 
Okay, let's start. Ask some classmates where their workplace is located. Ahora vamos a volver a volver a hacer un pequeño backup acerca de where your workplace are, places are located. Eso es lo que vamos a hacer. En este momento, les voy a dar unos minutitos para que vuelvan a recordar cuál es su dirección, porque hoy yo les voy a preguntar. I will be asking you guys. Their workplace is located. That's why I will ask you about that. Así que yo les voy a preguntar. Así que tenemos un minuto para que vuelva a recordar. You remember the address? Okay, okay. I work in this place. You go to this one, go to the corner, it's in the main avenue, it's on the first street, in the various street, then you go to this place, okay? So I will give you some minutes to think about uh, where your workplace is located. So you have a couple of minutes to think about it. Okay, meanwhile, you're working in this activity. Mientras ustedes eh, escriben dónde sus lugares de trabajo están ubicados, entonces yo voy a pasar la asistencia. I will pass the attendant list. Okay, just one moment to, to, to ask for the attendant list to, to have the assistance. One second. We're going to work in this. Let me see, look at this. Okay. Así que en este momento todos preparados para sus direcciones porque yo les voy a preguntar dónde trabaja y que me dé su dirección de trabajo. Okay, this is what is going to happen today. Okay, let's go with this. Um, Adela Trinidad Gonzalez. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Eh, Ever de Jesús Candray. Present, teacher. Thank you. Eh, eh, Gilmar Cruz. Present. Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. José Ángel Guardado. He's not. Eh, José Daniel Rivera. Present. Ok, José Daniel, thank you. Karen Lisset. Karen Lisset Mejibar. She's not. Karina Yamile de Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Present. Eh, Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Misael. Ok. Present. Nancy Lisette Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Oscar Manuel Sánchez, he's not. Eh, Salvador Alfonso. Present, teacher. Thank you. Saúl Adolfo Beltrán. Saúl, he's not. Victoria María Vázquez. Present. Thank you, Victoria. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena. She's not. 
Okay, thank you guys. Thank you, very good, very good. Thank you for the responsibility, that's awesome. Okay, are you ready? Yes, are you ready? Yes. Okay, all right, let's go. I will choose somebody here. I want to choose somebody here from the class. We're gonna break the ice here. Gilmar, uh, Gilmar, the question is, uh, where your workplace is located, where your workplace is located. Okay, I work in a TV channel. Uh, the address is on 75 Avenue North, Block Ismania, El Escalón, San Salvador, uh, near the Beethoven phone number. Okay, uh, it's in the North Avenue, right? North Avenue? Yes. Yes. Okay, it's in the North Avenue. All right, thank you. That was good, Gilmar. Okay, I'm sorry, what's the name of the company? What's the name of your company? Gilmer? What's uh, the name of the company? Um, the name company, Technovision, uh, TV channel 33. 33? Oh, 30, oh, 33, cool. It's a famous channel here. Yeah. Awesome. Okay, Gilmar, do me a favor. Say a number from 1 to 20. Me va a decir un número del 1 al 20. Say a, a number from 1 to 20. 10. Number 10. Mm -hmm. Karina Jamilet. Okay, Karina. Uh, what is your... What is your Workplace located. Where is your workplace located? Okay. Uh, hello, teacher. Hello. Uh, uh, direction, right? Huh? Yes. Okay. Uh, Hipermol Las Palmas, Guay Puerto de la Libertad, in Santa Tecla. Uh, uh, professional work, uh, avenue, yeah? avenue, este, perdón, the company, company APS, profession display. Okay, awesome, great job, that was good. Uh, okay, say the number from one to 20. Thank you. Hello. Eh, okay. okay, díganos un número del 1 al 20. 5. Number 5 in English. Come on, in English. Five. Okay. Five. All right, all right. <laughs> eh, Gil, oh, Gilmar. Eh, what's Gilmar? Another number. Eh, mm. Another number because number 5 is Gilmar. Another number. Okay. Uh, Nancy. Nancy. What? Oh, you, Nancy? you 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 need Nancy to talk. Uh, Nancy. Uh, yes. Nancy is Nancy here? Nancy Rodriguez. Okay, Nancy. Uh, you are selective. She preferred to say the name. That's cool, Nancy. Okay, Nancy. Where where okay, do you teacher. where do you work? Um. Norman Troy. Uh, block B, three, three and three to one. Uh, X net to next. Perdón, it net to nuevas ideas. Y lo pongo. Okay. Nuevas ideas y lo pongo. All right. And I'm sorry. What's the name of the company? What's the name of the company? Uh, Constructora Medina. Okay, awesome. I have heard about this company. And next question, uh, select a number from one to 20. You can say one number from one to 20, or you can say the name of the person if you want to. Me va a decir un número del 1 al 20, o si usted quiere que alguien participe, pues usted dice el nombre. You know what? I want this person to participate. Okay, teacher, permítame. Okay. 
Okay. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Sí. Is Daniel? Oh, yes. Mr. Rivera. Salvador. Yes, 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 yes. Oh, okay, Mr. Say the, the your, where do you work? Where, where your workplace is located? You can start. Um, name is Grupo QS Plastic Vegas. Uh, where do you work? Uh, uh, highway to Comalapa, Kilo Meris 6, in front of the Navarra Ranch, with the uh, White Jaguar. Mm, okay, in the in Spanish, El Paso del Jaguar, right? Yes. Uh -huh. Okay, Perfect. all right. Howard. Okay, that's okay. Thank you so much. All right, so select somebody else, please. I think it's much better than numbers. And <laughs> say say the name of someone from this class. Trinidad. Okay. Okay, Trinidad. Hello. Hello. Es más okay. el número, es más emocionante. Es más emocionante. Es. <laughs> bueno, entonces, quiero ver, permítame. Entonces sería, ok, the number is number one. Ok. <laughs> o ya sé que soy ya. <laughs> ok, es el mismo, es un número, así que es the number one. Ok. <laughs> All right, go ahead. Ok. Barrios de Center Fifth Street West number one dash two. And name the company is College the Holy Trinity. Holy Trinity, the Holy Trinity. Yes. Oh, the Holy Trinity School. Wow, that's a beautiful yes. name. Is 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 a public school or is a Catholic school? Is public a Catholic school? Is uh, a public school? No. It's a Catholic no. Catholic school. It's a private. No sé cómo se ah, private, private school. Private that school. Is yes. Okay, cool. That's awesome. That's awesome. All right. Okay. Uh, choose um, choose somebody else. Uh, choose choose somebody else, please. Quince. Uh, wow, but fifteen. Oscar, okay. Oscar, but Oscar, Os, Oscar is not here. Uh, another number because Oscar is not here. No, okay. Entonces, 18. Victoria Maria Vasquez. Okay, Victoria. Okay, voy a tratar porque sí. Haciendo un poco enredado de esto. Okay. Fifth, fifth West Street number 12, Barrio Center, Sonsonate, in front of Pro Familia Clinic. Nice, Victoria. That was a great, great description. I understood the address. That was good. Okay. <laughs> It, yeah. Sí, eh, la compañía es College La Santísima Trinidad. Ah, so you so you work in the same place where Trinidad is. Ajá. Are, are you a teacher? Sí. Yes. Okay. okay, good. We have two teachers in this class, okay? Así que, compañeros, portense bien. All right, that's good. Cool. That's good. All right, that's awesome. So we actually talk about that. To teachers, you know, that's good because you're going to be bilingual teachers because you're going to have a subject, general, general, and plus English. So be bilingual teachers. That's cool. All right. Let's go to the next part, guys. We're going to have a conversation. Just want to share it here with this information. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a the partner. That is going to be the instructions about this. 
And for this, we're going to practice this conversation. I want you to listen carefully because I'm going to pronounce it. And you're going to follow every word and focus about the pronunciation of the words. Nos vamos a enfocar en la pronunciación. Así que voy a leerlo dos veces para que usted vaya paso a paso eh, escuchando cómo se pronuncia y luego pues todo vamos a pronunciar. Así que dice. The conversation is between Will and Tanya. Hello. Can you help me? Where is the Milbar building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. And I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between the main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Second time, lo vamos a leer otra vez. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are full buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it's it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Okay, vamos a practicar un poquito eh, la, la pronunciación. We're going to do it together. Eh, who, who else joined us? ¿Quiénes se agregaron ya? Por ahí escuché, por ahí vi unos mensajitos. Karen, are you there? Hi, teacher. Yo. Hello, welcome. And also, thank you. Eh, you're welcome. And also, Jose Guardado, right? Sí, teacher. Por acá estoy. Okay, thank you. Okay, it's updated. The attendance list is updated right now. Okay, vamos a practicar la pronunciación. Así que vamos, vamos partes por partes. Okay, parte por parte. Number one, lo, lo leo y ustedes lo repiten. Okay. So everybody with the microphones off to practice. Porque a veces cuando encendemos todo el micrófono, no se entiende. Okay, one, two, and three. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Primera vez. Lo menciono otra vez. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Okay, repeat. Okay, next. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Repeat. A girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. Repeat. I know it. I know it. It's down the street 
on the left side. I know it. It's down the street on the left side. Repeat. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? Repeat. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Repeat. Okay, next. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Repeat. Okay, now let's check the conversations. I will need two volunteers for helping me to practice this conversation. Don't worry about the pronunciation because the most important is that we practice. Vamos a practicar con unos voluntarios y luego vamos a entrar a los breakout rooms y vamos a practicar esta conversación. Así que decíamos en la primera parte, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it, I know it. It's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between the Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, I need two volunteers for helping me to practice this conversation. Uh, one and two. Who wants to help me to, to read this conversation? What's the I will try it, teacher. Okay, Ever, you will be Will. Okay, uh, someone else? Alguien más? 
que acompañe quién? Tiene que ser niña, teacher. Uh, no, no necessarily. Entonces, ¿quién nos ayuda? Uh, Mi teacher, ya si era eso. Ah, ok. Por ahí alguien había dicho antes. Bueno, entonces usted va a ser para la segunda ronda, Jans. Ok, thank you. Ok, uh, you, okay. Can, you can start. You can start. Ever, you can start. Ok. Hello. Can you help me? Where is the Milver building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know, I know. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Excellent. Good. Good. That was great. That was great conversation. There are some details. For example, there are. There are. That was the pronunciation. See, there are. There are four buildings. Main Street. I know it. Cuando usted vea lo que dice, dice I know it. No solo I know, sino que I know it. Y la otra era sinners. Sinners. Entonces la T no suena. Es una T muda. Por ejemplo, los call centers, centers, suena como nurse, centers. Entonces sería training centers for American English. Very good. Okay, Jancy, uh, you will be well. Uh, Jancy, thank you. Alguien más que acompaña a Jancy? Someone yeah. else? Okay, excellent. Jancy, you can start. Hello, can you help me? Where is that Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl, to a girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street of the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of train center of the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Perfect. That's perfect conversation. That was good. You managed this conversation. That was good. I like it. That's the way. I mean, it's like if we are reading it. That's awesome. Okay. A any question about this conversation be before that we go on to the breakup rooms? Alguna pregunta sobre alguna palabra que no les ha quedado claro para que podamos ir a los breakup rooms y practiquemos la conversation? No? Ok, entonces nos vamos a ir a los grupos y van a practicar la conversación. Pueden hacer un role play, alguien va a ser Will, alguien va a ser Tania y luego pues la, alguien puede decir, bueno, cambiamos, ahora yo voy a ser Tania y tú vas a ser Will. And you practice this conversation as a role play. Así que, eh, yes, Karina. Uh, un question, teacher. Uh, what, is, what is your question? Eh, no, no sé cómo se pronuncia well work Melbourne ah, esa palabra yeah. que es no sé, Will. es, es Melbourne 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 yeah Melbourne yes it's Melbourne thank you yeah it's a Melbourne building yes you're welcome thank you for asking Okay, let's go to the breakup rooms and practice. Vamos a ver, how many members? Two. Okay, so we're going to work in seven groups. We're going to make seven groups. 
One second. Ok, tenemos eh, unos minutitos, cinco minutitos para practicarlo. Vamos a practicar eh, la conversación con su compañero, both sides, and then we go back to the main. Hay un grupo que va de tres. En este caso sería Carlos, Karen y Victoria, para que ustedes puedan ahí turnarse en la conversación y, y all of you can practice. But all of us, we are working in pairs, ¿ok? De ahí todos los demás trabajamos en pareja. Así que, let's go and practice this conversation. Ahorita. Pues al parecer no, no sé si ya les aparece. Sí, ya. Porque no. Vaya. Vaya, este, ¿quién empieza? Primero las niñas. <risa> Vaya, si quieren, eh. Una niña y... Y un y niño. Ajá, acaba, ¿y usted? Ahí ven. Aquí está Quiere el Quiere usted para, para seguir viendo yo la pronunciación y después voy yo. Vaya, 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 comience, Carlos. Vale. Hello, can you help me? Where is the Millburg building? I don't live here. Don't worry, there are four... For building, buildings, which one do you need? I girl told, repito, I girl told me, go to the building on the main street. I know it, it's down the street on the left side. Okay, thanks. I have to ask you something else, is there a train center. There are a lot, a lot of training centers on the building between Main and King Street. Okay, I have some interviews there. Interviews, algo así creo que se dice. Teacher, si nos corrige. Please repeat aquí. Interviews. I have interviews there. Thank you. Again, bye bye. Okay. Thank you again. Again. Thank you again. Again. Done. Vaya, Victoria, y le toca. Vaya, voy. No sé si, si Carlos siempre es Will y yo Tania o, o cómo. No sé. Acá y después lo hacen ustedes dos. Uh -huh. Vaya, pues, eh, ¿comenzaría usted o empiezo yo, compañera? No, igual, seguimos, vaya. Hello. <laughs> okay, you help me. Where is the Newport building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I care to told me. Uh, we filter me me to go to the building building building, building on my street mm -hmm. i know it i know it is down the street on the left side that's i have to as to so making l X there training center. There are 
a lot of training center or on the building between my and King Street. I have some interview there that you I go bye bye. Uh, thank you again. Thank you again. Okay. Oh, thank you. Teacher, okay. teníamos una, una duda si es a, a gear a gear o a gear. A girl. A girl. A girl told me. A girl told me. Gracias. A girl told me to go okay. to the building on Main Street. I know it. I know it. It's know. down the street. Is I know it. I know it. Yes. Okay. Right. Try it again. Okay. Comienzo yo ahora. Yes. Hello. Can you hear me? Where is the Milburn? Melbourne building yeah, I don't live here. Don't worry, these are for uh, building, building. Uh, which on do you now? Ay, se me olvidó otra vez. A girl. A girl, a girl. Tom, eh, va, eh, alto, alto, aquí. Hay una palabra que se pronuncia así. Okay. Which one do you need? Which one? Which, Which one, one do you need? Which one? Which one do you need? A girl told me. A girl told me. A girl. Say, a girl told me to go to the building on Main Street. I can't eat on the street on the list seat. Thanks. Thanks. I have to ask to do something else. Is there something. a train? Something. Some, something else. Something, something else. Something else. Uh -huh. Is there a training center? Sen center, perdón. They are not tra training uh, center of the building. Uh, building. They will be <laughs> building <laughs> work uh, my anchoring story. I, ha I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, si quieres comienza tú ahora. Ay, qué difícil. <laughs> okay. Hello, can you hear me? Thank you again. Bye bye. Bye bye. Ahora la volvemos a repetir. Vaya, si quieres te empiezas. Hello. Car, car, hello, Kel. Hello, Kel, you help me. Where is okay. they? Uh, me, me, sir, beer. I do like her. Okay, don't worry, there are for will. Building, which one do you need? I'll give to me, uh, me to me to go to Berlin and mentor it. Uh, okay, uh, I can know. I know it. I know it. No, I know it. It down the screen on the left side. ¿Por dónde va? La segunda Tania, la segunda. Ajá, sí, sí. 
thing I have to add you tell me else is there a train center? No, center no se dice. Center, center. 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 There are a lot of training center on the building between main and kit strength. Strength. I have some, no, I have some in, in, ¿cómo se dice esa palabrita? Interview. And some um, interviews. 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 There. there are what? Thank you. Uh, I. Again. Agree. Again. Bye bye. Again. 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 Teacher, una consulta. Eh, la pronunciación de la segunda de Tania, ¿cómo es? Okay, no it. Don't okay. worry. Ah, don't worry. Okay. Don't worry. Don't worry. Uh -huh. Yes, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Okay. Voy, voy con Will. Hello, can you help me? Where Where is the uh, Milgore building? I don't live here. Um. Something else is there a training center? There are a lot of training center of the building between May and the King Street. I have some interviews here. Thank you again. Bye bye. <clears throat> Okay, vamos. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I get to me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to, to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between May and King Street. I have some inter interviews there. Thank you again. Bye bye. Excellent. <clears throat> Excellent. That was good. That was good. I really like it. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. <laughs> We're gonna go back to the main sessions right now. Just like uh, just one more minute.
Okay, we're going to pass the attendance list. Uh, just listen to your name, you say present. Just give me one moment. Go ahead. Go ahead. Uh, Adela Trinidad Gonzalez. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present, teacher. Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar Cruz. Present. Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. Present, teacher. José Daniel Rivera. Present. Eh, Karen Lisette Mejibar. Present. Eh, Karina Yamile de Espinosa. Present. Catherine Abigail Cuellar. Catherine Abigail Cuellar. Misael Rivera Aquino. Present. Ok. Nancy Lisette Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Oscar, no. Salvador Alfonso. Present teacher. Saúl Adolfo Beltrán. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Eh, Jancy Magdalena. Okay. Bien, uh, I need to explain you something. Necesito explicarles algo, ya que, bueno, está parte de la mayoría y quiero explicarles sobre la encuesta de satisfacción que vamos a hacer al final de nuestro curso. Nosotros terminamos el día lunes, ¿verdad? Entonces, al final del módulo, nosotros hacemos una encuesta de satisfacción. ¿En qué consiste esa encuesta? Hay preguntas bastante importantes que hacerle y en el cual usted tiene que hacer. Eh, le, se les va a enviar a un correo a ustedes, un correo personal, yo creo que a partir de mañana o posteriormente, con la información sobre esta encuesta y hasta el enlace de la encuesta. Lo que sí necesito que ustedes hagan es que si les llega, no lo vayan a contestar, no lo vayan a contestar, por favor. Porque esa encuesta de satisfacción la hacemos todos juntos el mismo día y yo les voy como dando una orientación acerca de esta encuesta. Entonces, por favor, no vaya a hacer esa encuesta, sino que la vamos a hacer el último día. Eh, quiero que veamos lo siguiente. Tres criterios importantes. Eh, les van a aparecer así. Tres criterios importantes para probar el módulo. Tiempo de conexión, arriba del 80% de asistencia. Es decir, eh, se nos pide que esta semana no faltemos. Que estemos ahí al 100%. Desempeño en la plataforma arriba del 80%, es decir, que usted tenga una, no, una nota de 8, eh, no la baje de 80, ¿verdad? No puede bajarla de 80, incluso creo que puede intentarlo y pues, para subir la nota, si lo puede hacer también. Y la encuesta de satisfacción completa, correcta y en la fecha indicada. En este caso, por eso es que no la puede hacer en una fecha diferente. La vamos a hacer todos juntos, la encuesta de satisfacción. Entonces ya tenemos dos el tiempo de conexión de clases arriba del 80% de asistencia y el desempeño en la plataforma arriba del 80%. La encuesta de satisfacción completa. Vale, les va a llegar un correo como este. Algo así, ve. Dice, por favor, completar la encuesta de satisfacción del curso Inglés Participante Módulo 1. Y ahí le dice, buenos días, eh, aquí pues le enviamos para solicitarle su valioso apoyo para llenar la encuesta de satisfacción, que la haremos todos juntos el último día de la clase la cual se llena en conjunto con su facilitador y durante su última sesión de clases del módulo, por lo que solicitamos de manera especial no falte. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta según el lineamiento de Insafor. Aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa, tiene que hacerlo porque es una encuesta muy importante para Insafor. Por si posteriormente usted va a seguir eh, más adelante o no se sabe o sigue el proceso, sí tiene que hacerla y el último día que nos correspondería el día lunes. Por eso dice ahí en rojo, solicitamos de favor que, que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura del pantalla eh, de que comple, completó la, el mismo número eh, por medio de su grupo de WhatsApp. Es decir, bueno, esa parte la explico yo más adelante. 
Y les va a aparecer algo así, detalle del curso, orden del inicio. Entonces les va a aparecer un número como este. Lo que se, lo que se nos ha pedido es, por ejemplo, de que hay muchos que comienzan a digitar cada número. Y entonces a veces da error. Entonces es mejor copiar y pegar. Así que ese día que usted vaya a hacer la prueba, es, le recomendamos que mejor copie eh, el orden de inicio que, está, que va a recibir usted en su correo. Cópielo y lo pega para no estar digitando y que este le genere un error. Eh, el nombre completo según el registro en Safor, ahí usted pone su nombre, lo copia y lo pega. El correo electrónico que también usted utilizó, lo copia y lo pega. El número de celular, bueno, lo que le va pidiendo ahí es encuesta. El nombre de la empresa, en este caso, eh, según Insafor. Es decir, que usted le va a poner el nombre que aparece en su correo. No le vaya a poner otro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, acá, Asociaciones Aldeas Infantiles, eso es El Salvador. Un ejemplo. Nombre del proveedor con el que se capacitó, usted va a poner inglés corporativo, Regal International SA de CB. Entonces, porque nosotros eh, estamos con Insafor a través del de proveedor que es inglés corporativo, Regal International SADC. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 1, la fecha en que inició, también le va a dar ahí la fecha en que inició, y al final el enlace para tomar la encuesta. Entonces, usted le va a dar clic a la encuesta y a toda esta información que está ahí en su correo, usted la va a ir copiando y pegando. Es mejor que estar digitando, porque a veces se puede equivocar, a veces un punto va mal, a veces va... Un, se le va una coma, no sé, entonces se nos pide que sea copiar y pegar con esa información entonces eso es cuando lo vayamos a hacer todos juntos el último día de clases va, ese día que lo hagamos yo les voy a decir vaya, empecemos a hacerlo y va a haber una persona de parte de inglés corporativo que va a estar monitoreándonos y ayudándonos, por si alguien tiene una dificultad, él se va a buscar a esta persona que se llama Jason y que va a estar acompañándonos a nosotros entonces, imagínese que usted ya le dio el enlace y comenzó a llenar y entonces ya al final le dio submit, que significa que ya envió ya su encuesta. Eh, usted le va a aparecer, bueno, aquí está un correo que les mandan. Aquí creo que también se los mandan por WhatsApp, si no me equivoco. La misma información, pero claro, que sea suya. ¿verdad? Y también se los mandan por WhatsApp. Cuando usted ya haya terminado de hacer su encuesta, su, su encuesta de satisfacción, usted le tiene que tomar una captura a la pantalla donde le va a aparecer un cuadrito como este que dice, gracias, la respuesta se ha enviado. Entonces usted le va a tomar una captura a esto y lo va a enviar al grupo de WhatsApp de nosotros. Y abajo le va a poner su nombre. Por ejemplo, acá, cuando ya usted haya llenado, le va a aparecer automáticamente en la encuesta Gracias, la respuesta se ha enviado. Entonces usted le toma la captura y abajo va a ponerle su nombre. Escribe ahí, digita su nombre. Un ejemplo, Maybelline Ana, Gloria, etc. Entonces usted me va a enviar a mí eh, ese día que lo hagamos todos a través del WhatsApp la captura de este etiquetito que dice gracias. Es como la evidencia de que usted ya lo hizo por si posteriormente de repente le dice, mire, pero es que no lo ha hecho. ¿Cómo no? Yo lo hice. Por eso es que se pide este, esta captura de pantalla y el nombre del que está ahí. Entonces, eso es lo que, lo que ustedes van a hacer ese día. Eh, posteriormente, vamos a estar, eh, antes de que vayamos a hacer la prueba, les voy a volver a recordar con esta presentación y voy a entrar al enlace para que ustedes vean cómo se ven las preguntas para que no nos cueste. Entonces, eso va a ser el último día de nuestra clase. Entonces, eh, este es como la la presentación para que ustedes vayan conociendo cómo va a ser el proceso. Muy bien. No detallamos más porque posteriormente voy a volver a recordarles eh, los pasos a seguir porque hay algunos estudiantes que no están este día. Muy bien. Eh, vamos al siguiente ejercicio que en este caso sería We have read the conversation y vamos a contestar las preguntas. Read the conversation again. To answer the questions, how many Melbourne buildings are there? De acuerdo a la conversación, ¿cuántos buildings are in Melbourne? Necesito four. que. Four? Four buildings. Ok, vamos a ponerle entonces. Para decir que hay, significa there. There are 
for for buildings. Entonces la respuesta es que es there are four buildings. ¿Por qué, ¿Qué significa la palabra there are? Significa que hay, pero para plurales. Entonces por eso yo ocupo there are para plurales. Like this. There are four buildings. Number two. Where is the building where Will wants to go located? Where is the building where Will wants to go located? Okay, ¿dónde está ese edificio? ¿Dónde está ese edificio que, que Will... Eh... Main Street. Ajá. Uh -huh. Ah, on the main street. Ajá. Uh -huh. On the main street. Vamos a ver. Entonces sería... On the main street. Ok. It's on the main street. Let me see here. One moment. It's on the main street. And how many training centers are there and where are they? How many training centers are there and where are they? ¿Cuántos eh, centros de entrenamiento hay y dónde están? What is this? A lot of. There is not a number. No hay un número, sino que hay a lot, right? Yeah, there are a lot of. Okay, a lot of training center and okay. Okay, entonces sería eh, how many trainings? There yeah. are a lot. There are a lot and where are they? Hay bastantes y están, ¿a dónde están? Between Main and King Street. Okay. Look at the example. Aha. Uh -huh. Between Main and King Street. Yes. Look at the example. Yeah. So look at the example. Yeah. The King Street and between between Main and King Street. That's right. Vamos a ver. Entonces sería between uh, the Main Street. And the king and the king straight, right? It's okay. Entonces, uh, there are a lot. They are between the main street. Oh, I'm sorry, misspelling. Main street. Main street and the king straight. Okay, that is the answer for this part. Ok. Questions about vocabulary. Eh, preguntas. 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 Questions. Teacher. No, no questions, no questions. Teacher, yo, mi... Yes. ¿Qué significa between? Between, between significa entre, para ubicarnos dos lugares, entre este lugar y este. Between. Lugares. Ajá, entre. Significa entre. Entre, ajá. Thank you, teacher. All right, that's okay. Great. Okay. No more questions? No for the moment. Okay. Let me introduce the next topic. Voy a presentarle ya el tema ya formal porque ya vimos que hay there is y there are. Vamos a ver en qué consiste cada uno. We're going to see. This is going to be like a piece of cake. Okay. Uh, I need... Uh, let me see. One second. Salvador. Help me to read 
this information there is, Salvador, please. Thank you, Salvador. There is a singular. There is an ATM first street. Todo corrido, Yes, yes. There, there's a recruitment center on the, the corner of the Roosevelt Street and the First Avenue. There's no uh, clothing factory around the corner. Around the corner, yes. Thank you so much, Salvador. As we can see here, guys, we're talking about there is that it's uh, that is called there is uh, there are plus quantifiers. In este caso, there is in español significa hay para que tomen nota. There is significa hay in parentheses the singular parentheses singular there is singular. This is usamos there is porque es singular. Significa hay para cosas, objetos, personas, etc. ¿Por qué se le llama quantifiers? Plus quantifiers. ¿Por qué nos indican el número de cosas que hay? Por ejemplo, digo, oh, there is an ATM across the street. Hay un cajero enfrente de la calle o al cruce. Entonces, cuando digo there is, significa hay en singular que hay algo. Hay uno, hay dos, hay tres, etc. There's, eh, vemos que está there's. Ahí se usó una contracción para no decir there is, there's a recruitment center on the corner of the Roosevelt Street on the First Avenue. Hay un centro de reclutamiento en esquina de la calle Roosevelt y la, y la primera avenida. Entonces, there is significa que hay, nos indica que hay en singular. Y para negativo, que sería there's no clothing factory around the corner. Para negativo, tenemos el there's not o there is not. Ese es para singular. Significa hay en singular. Vamos con el uso de there are. En el uso del there are, tiene el mismo significado que there is, solo que este es para plural. Un voluntario. Oh, Trinidad. Help us to read Trinidad, please. There are plural there are there are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. Thank you so much, right? Is as Trinidad read before, I mean, this is for plural. Este es para más de dos cosas. Y también significa hay. Hay singular. Hay en plural. Por ejemplo, digo, there are a lot of companies down the street. Hay bastantes. Entonces vemos que decimos there are, hay bastantes. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets. Hay algunos supermercados. Estamos hablando de un plural. There are no hospitals. There are no hospitals. No hay hospitales. Entonces, este es como el tema de los quantifiers. But I want to share uh, some extra information that is going to be valuable to reinforce the topic. Veamos el siguiente. Un momentito, one second. Look at this. Okay, let me see. Mm, Ever, Ever, help me to read the instruction, please. Ever, Mr. Kendry. Okay, let me see. Uh, we use there is and there are when we, we first refer to the existence or presence of someone or something or sometime. Or something. Eh? Something, 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 something. There's a letter on your desk. Julia, Julia brought it from the mail room. Not, it's a letter on your desk. 
there are there are three Japanese students in my class. There is and theirs are both singular forms. We use theirs more commonly and informally speaking. Mm, there is a new cafe in the center of town which sell Indonesian food. She is very determined and there is no change. She will change her mind. There are in the plural from of there is an others. Thank you so much, Mr. Gandrai. So in este caso nos dice que el there is and there are, lo usamos para referirnos a la existencia de alguien o algo. Hay, hay una persona, hay varias personas, hay un carro, hay varios carros. Entonces, there is and there are, hay singular and there are plural. Eh, por ejemplo, there is a letter on your desk. Hay una carta en tu escritorio. It's no, it's a letter on your desk. There are three Japanese students in my class. Hay tres japoneses. Entonces usamos el there are. There is and there are both singular forms, right? We use there's more commonly and informally speaking. Si ustedes se fijan, está there is, y me gustaría subrayarlo para que pongan mucha atención, está there is acá. Este es la, la forma full form. Pero también está there's en forma contractada. Fíjense que en la gramática in, inglesa, eh, como esta es una estructura de quantifier, eh, el there's es un poquito más informal. Así se usa, pero es más informal. Es mejor decir there is o there are. There are five people on the street. There are three houses in the corner. Eh, es mejor que decir there's porque es un poquito informal. Entonces, es como un, un dato importante. Es informal. Es mejor usar la estructura completa para que podamos utilizar un inglés fino, un inglés eh, formal. Y decir mejor there is que there's. Eso sería. Ok. There is a new cafe in the center. There is a new cafe in the center of town which sells Indonesian food. There is a new cafe, y usamos el there is para singular. She's very determined. There is no chance she will change her mind. No hay. Eh, aquí está, there is no, pero sabemos que aquí lo han puesto de una manera informal. Posiblemente sea una conversación informal. There are, is the plural form of there is and there. Okay, entonces there are es plural y there is es sin Singular. Singular. Yes, singular. Entonces, para que podamos diferenciar las dos, teacher, y cuál es singular y cuál es plural, and how it is. Ok, veamos eh, algunos ejemplos. Look at some examples. Uh -huh. Ok, look at this. Ok, I need a volunteer. Who wants to help me to read this slide? I need a volunteer. ¿Quién me quiere ayudar a leer este, este slide? Me, teacher. Say your name, please. Eric. Eric. Thank you, Eric. Appreciate it. It's all yours. You can read it. Use, use of there is, there are in sentence in question. Affirmative sentence singular there is a cat in the room eh, siempre tiene que leer la S acuérdese que si no lee la S va a sonar singular yes ok affirmative sentences singular there is a cat in the room plural there are two cats in the room negative sentences there is not a cat in the room Singular. Plural, there are not two cats in the room. There is no cat in the room. Singular. Plural, there are, there are no cat, cats in the room. Question. Singular. Is there a cat in the room? Plural. Are there two cats? In the room, contracted form 
of the risk. There are. Contraction are only possible from there is there's the form there there is not used. That do not form contracted forms in question with is there are there. Thank you so much. Look at this one. Uh, we're going to see the general structure of this. Vemos la estructura en tres estilos. Affirmative, negative, and question. ¿Cómo iría en afirmativo? Cuando usamos there is, there are. There is a cat in the room. Hay un gato en la habitación. There are two cats in the room. Hay dos gatos en la habitación. Usamos negativo, oraciones en negativo. Ya Vamos a decir there is y not. Vamos a agregarle el not. There is not a cat in the room. There is no cat in the room. There are not cats. There are not two cats in the room. There are no cats in the room. Vemos como eh, le agregamos el not para transformarlo en negativo, ya sea para singular o en este caso plural. There is no cat in the room. There is no cat in the room. There are no two cats in the room. There are no cats in the room. Y para preguntas es sencillo. Solo vamos a agregar el, el verbo to be, lo vamos a agregar al inicio. Is there a cat? Ahora va a decir, hay un gato. Entonces vemos que el verbo to be pasa al inicio en pregunta y luego there. Is there a cat in the room? Are there two cats in the room? Entonces vemos la posición del there is y there are ya sea para afirmative, negative and equations. Y lo que les decía el there is se puede contractar como there's el there are no se puede, solo el there is, si usted quiere contractar el there are no se puede contractar solo se puede con el is y va a decir there is, there's pero ustedes saben de que es informal se puede usar, claro, pero en conversaciones informales Ok, questions for the moment. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Teacher. Yes. Tengo una pregunta. ¿Cómo en cuáles cosas no podemos ocupar el there is? Las cosas informales, dice. No, no, el there's. La forma there's. contractada. Ajá, esta. Un ejemplo o que me pueda poner, teacher. No, o sea, o sea, se puede usar, pero eh, solo que este es un poquito informal. Es como que de repente usted está hablando en, en una empresa y pues usted tiene que decir que no hay, ¿qué? No hay café. Y usted dice, there's no, there's no coffee. There's no coffee. Entonces, no hay café, pues no pasa nada. Pero si usted dice que no hay información, there is not information. Entonces, podemos usar las dos. Puedo usar yo, there is y there are. Solo que, es decir... Eh, vamos a utilizar there is en conversaciones bastante formales, conversaciones de empresas, conversaciones de personas importantes. Y en una conversación entre amigos, entre charada, yo puedo usar el there's. Uh -huh. There's. Yes. Okay. okay. Thank you. You're welcome. No, no more? Si no, pasamos a la siguiente slide. Ok, y tenemos acá affirmative, negative, and equations. Aquí, there is a cat in the room, there is no cat. In informal English, you may have heard the contracted form there is used with plural nouns. This is grammatically not correct. Y cuando usted quiere hacer la, la forma contractada de plurales, pues no se puede, gramaticalmente no es correcta. Nos está diciendo aquí que si hacemos la con, eh, contracción es informal, no se puede. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Complete the exercises with there is or there are and a quantifier. Por ejemplo, usted va, vamos con la primera. Mercantile presentation across the street in the morning. ¿Cuál va a usar? There is or there are? La número dos. Y usamos some. 
Some significa algunos. Y no, pues se sabe que es no. Así que les voy a dar unos minutitos para que usted conteste este ejercicio. Y luego yo les voy a preguntar randomly to some of you to give me the answers. Ok, así que les voy a dar eh, some minutes to complete it. There is or there are y el quantifier que está en paréntesis. Okay, uh, let's socialize the information. Vamos a ver. It says, complete the exercises. Uh, vamos a ver. The number one. Uh, what do you think, guys, goes with the number one? There is. There is. There is. There is. There is. There is. Okay, there is. Um, there is marketing presentation at Grand Street. Okay. Uh, number two. There are some. There are some. Yeah. yeah. Are. Significa hay algunos. Entonces, ese son se, se le llama quantifier. Porque uh -huh. representa un, algo que cuenta, una cantidad, algunos. Es una cantidad indefinida. Entonces, there are some. Muy bien. Aquí en el chat lo estoy actualizando. Number three. There is no. Okay, there is a recruitment saying, oh, there are, no. There is or there are? Eh, no sé no. si es there are porque es centers. Centers. There, there are no recruitment centers around my building. Entonces la respuesta es there are no. Uh, there are no, uh -huh. Yeah, there are no centers. There are no centers. 
revisen en el chat, ahí lo vamos actualizando. Number four. Uh, what is the There number? is no. There is no. Okay. Um, there is no. Yes. That's okay. Number five. Banks. There are. There are. Behind the factory work. There are, okay. There are banks. Hay bancos. There are banks. Para plural. Y la número, la siguiente. Bueno, se vuelve la uno. I don't know. Around a building, around the corner. There is. There is. There is. Around a building, around the corner. Okay, that's okay. That is clear. That is comprehensive. Uh, do you have equations about this topic? ¿Tienen alguna duda todavía sobre el, el, este contenido? Veo que contestaron muy bien. You answered pretty good. So, do you have equation? No? no. Easy. Easy, easy. Like a piece of cake. Está fácil. Muy bien. Vamos con la última parte. Usted va a crear una conversación con su compañero. Describing the places that are around the building using the grammar. Por ejemplo, acá está. Tell me, where do you work? I work. Y ustedes le van a poner ahí donde trabajan. Pueden poner algún lugar inventado. O puede ser un lugar real. Where is it? Oh, it is in the main street. Y da la dirección acá. And you, where do you work? Well, I work in this. Entonces, eh, ustedes van a completar esta conversación con la información que ustedes quieran darle, ya sea inventada o real. Yes, Trinidad. Eh, es lo mismo poner no que not. Da igual. Yes. Ajá, okay. pu puede ser no or not. Por eso es que si usted se fijaba en el cuadro, aquí están las dos formas. Eh, there are not o the, there are no cats. Entonces, there are not or not. Por cats. eso le preguntaba, porque yo puse not y, y mi respuesta que se puso, puso no. Por eso. Pero, uh -huh. Gracias. Sí, aquí están las dos. Yes. En este caso, pues puse okay. las dos. All right, you're welcome. Ok, entonces vamos a trabajar en los breakup rooms. Eh, con su compañero, usted va a crear la conversación. Tell me, where do you work? Dime, ¿dónde trabajas? I work in eh, almacenes, I don't know, you say el nombre tal. Okay, where is it? Ah, it is in the main street, eh, 4th Avenue, next to the Gran Villa, is eh, eh, floor number two. Eh, micrófonos por ahí. Eh, micrófonos. Eh, ¿Alguien tiene micrófono por ahí? ¿Activo? Hello. ¿Pueden apagar el micrófono por ahí? Compañeros hasta cantando, están ahí de corazón y todo. Ahí está, bien. Ok, thank you. Estábamos emocionados, está ahí todo. Ok, let's continue. Ok. So we're going to work with this. Eh, vamos a trabajar en parejas y usted va a completar. Where is it? Oh, it's in tal lugar. And you, where do you work? Well, I work in the, in the Washington, D.C. school. Ah, okay. And it is in the main street. All right. Thank you. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Así que eh, lo vamos a trabajar en parejas. In one group is going to be in trios. Okay, questions about what you have to do. Eh, una pregunta, ¿tienen preguntas antes que nos vayamos ya a completar esta conversación? Bueno, aquí la indicación es que dice que usemos información nuestra, propia, dice acá. Present your role play to the rest of the class based on the real place where you work. Nos sugiere que, pues, que si le quiere poner el nombre del lugar, mejor póngale el nombre de su empresa y dónde está ubicado. O sea, y usted decide. Ok. Muy bien, vámonos a los breakup rooms. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer un cambio. One second.
Okay, let's go. Uh, responde Banco responde. Uh -huh. mm -hmm. I work in Banco Promedica. Okay. Uh, where is it? Uh, ahí se responde. Is it is uh, uh, da la dirección y luego usted me hace la, la pregunta mía, ¿a qué dónde trabajo? Office. Yes. And you, where do you work? And you, where do you work? Uh -huh. So you like, well, I work in Inversion as Lemos. Usted me dice, where is it? Ya le doy la dirección. Okay. Si gusta, comencemos. Si ya está lista. Pues sí, yo creo que sí, pero me solo voy a poner el nombre. Usted comienza, ¿verdad? Usted es A. Ok. Tell me, where do you work? I work in Banco Promérica. Where is it? It is Mall La Gran Vía. <laughs> And you, where do you work? Well, I work in Inversion Lemos. Okay. And you, um, where is it? It's it, um, Highway to Quesaltepeque in front of La Tosa next to Residential uh, Metropolis San Gabriel. Se me había olvidado cómo se llamaba ahí. Metropolis San Gabriel. Highway. Highway to. Highway. Uh -huh. Highway to Quesantepeque. In front of Lactosa. Next to Residential uh, Metropolis San Gabriel. I work in Claro El Salvador Company. Uh, Where is it? Sorry for the inconvenience. I'm sorry, sorry for the inconvenience. It, Ah, lo siento por ser inconveniente. Necesito consultarle algo a Victoria. Victoria, no sé, si, no sé si se puede quedar ahora en los 10 minutos de, de refuerzo, ya que la persona que le correspondía este día no está. Entonces, para ver si se conecta mañana, pues que le corresponda a él. No sé si se puede quedar al final. Sí, sí me puedo quedar. Ok, thank you, Victoria. I appreciate it. Okay, thank entonces, you, teacher. All right. Ok, I'm sorry, guys. Continue. Continue, Victoria. Where is it? Uh, it is in 29 West 
Ya casi. Ya casi, mensaje. Sí, ya casi, ya casi. No, 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 me avisa cuando ya esté listo vaya si es que ya me ha trazado Where is okay. Dice dónde está. En la base no tanto dónde está ubicado el grupo. Ajá. Y yo. Y tú, ajá, para que le diga también la dirección. En you. ¿Qué puso ahí en it is? ¿Qué sería es? Eh, la dirección. Su, ajá, no, donde sería la dirección de, sería where is it su, uh -huh. abajo, y responde y responde y si es y dice la dirección Vaya. Tell me where do you work? I work in a veterinary hospital. Where is it? It is a Los Angeles Avenue, Chalatenango neighborhood. And you, where do you work? Well, I work in a supermarket. Okay, where is it? It is downtown city on Roosevelt Street next to Pizza Hut restaurant. Okay, thanks. You're welcome. No, no salió algo bien. Ya va saliendo más fluido. 
Ok, sigamos practicando. Hoy, hoy soy a, a yo de nuevo. Ok, ok. And tell me, where do you work? I work in veterinary hospital. Oh, where is it? It is in Los Angeles Avenue, neighbor Salatenango. And you, where do you work? Well, uh, I work in a supermarket. Okay, where is this? Where is it? Is it? Perdón, siempre me trabajé. It is a downtown city on Brookville Street, next to a Pizza Hut restaurant. Okay, okay, thanks. You're welcome. Okay. Bueno, ahí lo hubiéramos puesto que, mire, me puede traer pizza algún día. Ah, sí, cabal. <ríe> ya voy a pagar. <ríe> uh -huh. Bien. Y los trabajos que hay, Entonces, supone que yo te voy a decir eso. Vamos a ver. Soy el que va. Sí, ¿verdad? Sí. La, eh, Ajá, correcto. Muy bien, así sería. ¿o? Sí, claro. Entonces, eh, algo fregado de la garganta, pero, pero a ver. Dale, dale, que viene el fin de semana y por ahí te lo vas a quitar. Ya. Eh, ojalá no estar más enfermo. Porque me da la laringitis y se me va la, la voz. Entonces ahí sería, ¿qué es lo que hay personal cotizando materiales? Otros con... haciendo presupuestos. VR son, hay algunas, hay VR son people. Yeah. Okay. Sería así, creo que yo, creo yo que sería así. There are some people. ¿Y qué hace? ¿Supervisando qué? Cotizando materiales. Cotizando. ¿Cómo sería cotizando, tú Cotiz... No, no sé cómo es cotizar, cotizar. ¿Cómo se dice cotizar, tú Code. Code. Hello, hello, ¿Sí? hello. I'm sorry. Uh, me decía, eh, se escribe acá, quote, by this Porque... guy. Yes. Look at the chat. Quote. That's the word. Quote. Quote. Uh, quote. 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 Yeah, eso quote. significa cotizar, como poner un precio, valorar. So that is quote. Yes. That is quote. ¿Cómo se le crea? ¿Hola? Eh... Eh, se los escribí en el chat. No sé si puede ver el chat. ¿Puedes ver el chat? Claro. Está. Es... Quote. No puedo ver el chat. U... <coughs> Q U O T E. Q U O T E. Aquí está en el chat. Quote. Otra vez. No puedo ver el chat. Yo puedo el chat. U O T E. Yes. Yes. Quote. Yes. Bueno, vamos a regresar.
Okay, okay, we're back. Most of us, most of us. Hay algunos todavía que se han quedado esperando ya. Bueno, cuatro, seis, six. Pero ya los vamos a tener de vez. Okay, necesito un grupo because of the time. Sadly, eh, we don't have enough time to practice to all of us here, but at least I need one group that can help us to practice the conversations. A ver. Una pareja o que quiera compartir su conversación eh, sería espectacular. Vamos a ver, una pareja que diga nosotros, teacher, let's do it. Let's try para cerrar con broche de oro. Yes, ok, who's going to be? Ok, ¿quién va a ser esa pareja? Nosotros, si quiere, Eric. Ok, Jen, sí, gracias. Excelente. Esa es la actitud. Ok. Tell me where do you work, Jen, sí. I work in Banco Promérica. Where is it? It is in Mall La Gran Vía, next to Hotel Marriott. And you, where do you work? Where I work in Inversiones Lemos. And who, where is it? It is a highway to Casaltepeque, next to residential Metropolitan Gabriel in front of Lactosa. Okay, thank Finish, teacher. Excellent. Good. Very good. Excellent. Amazing. Amazing. Okay. Uh, nos queda tiempo para otro grupo más. Okay. So who wants to, who are going to be next? Who will be next? Y que alguien está diciendo, teach. Hey, qué lástima. Quería pasar. Yo quería pasar. Okay. Tienen todavía tiempo. Okay. Who's going to be next? A ver. Y mire, hasta los dormidos se hacen. <laughs> ok, vamos. Yo quiero decir que puede. You can do it. Come on, come on. You can do it. Who's going to be next? Vamos a ver. Queremos escucharlos internacionalmente aquí. Who's going to help us? Yes. Carlos estará por ahí. Carlos Eduardo. Sí. Okay, Carlos. Yeah, he's there. He's Carlos. Nice, Carlin. Um, solo pongo las preguntas. Vaya. Tell oh. me, where do you work? ¿Qué pasó? Work. I work El Salvador Company. Uh, where is it? Is the is the twenty eight West Street in Eleven North Avenue in San Salvador from uh, Carnitas Mamachus? Oh, um, pregúnteme. <laughs> what? And you, where do you work? Uh, I work I work at Constructora Medina. Okay. Where is it? Uh, Las Palmas neighborhood. Uh, Norma Street, home 30 and 31, uh, Department San Salvador, next campus, Nuevas Ideas. Yeah. Okay, thanks. Excellent too. Great job. That's okay. Congratulations. That was really very spectacular. And I would like to listen to all of you, but actually the time is going. Bien, vamos a pasar la asistencia y no se les olvide eh, siempre realizar las actividades las tres de cada día. Eh, uh, de la Trinidad. Present. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Eric, Eric Guillermo. 
Present. Ever de Jesús. Ever de Present. Jesús. Gilmar, Gilmar Cruz. Present. Ina Crisia. Present. Eh, José Ángel. Present, teacher. José Daniel Rivera. Present. Karen Lizette Menjibar. Present. Karina Yamilet. Present. Katherine Abigail. Katherine Abigail. Eh, Misael Rivera Aquino. Present. Eh, Nancy Lizette Rodríguez. Present. Oscar Manuel. Salvador Alfonso. Salvador. Saúl Adolfo. Saúl Adolfo. Victoria María. Present. Eh, Jancy Guadalupe. Present. Y Jancy Magdalena. Okay, she's not. All right. Thank you guys and for being here in the class. See you tomorrow. Have a beautiful night to everybody. See you in the next class. All right. Good night. You too. Good night. Good night, teacher. Good night, you too. See you tomorrow. Good night. Good See night. You See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, nos quedamos con Victoria. Así que, thank you guys. You can abandon the class. Okay, Victoria Maria Vasquez. Eh, pregunta, eh, do you have any question or doubts about one con content that we have studied in the class? ¿Tiene alguna duda sobre algún de uno de los temas que hemos estudiado en la clase? ¿Tiene alguna inquietud sobre algún tema que usted pues no le haya comprendido o pues tenga inquietudes? Um, ahorita quizás no. Ajá, porque ajá, es que sí, o sea, sí surgen inquietudes o surgen a veces preguntas. Pero ya cuando estoy como haciendo los ejercicios o cuando estoy haciendo las actividades, ¿verdad? Y me pongo a buscar en las presentaciones ahí para tratar de, de irme ayudando porque el inglés, bueno, creo que ya notó, ¿verdad? Que hasta trato de no hablar porque me, me cuesta un montón. Y este, pero sí, para ahorita, dudas en este momento, no se me ocurre ninguna. Ok. Great. Entonces, claro, este es un proceso donde vamos paso a paso. Pero cuéntanos un poquito su experiencia. ¿Cómo, cómo se ha sentido? ¿Have you been? ¿Cómo ha visto los temas? ¿Cómo ha visto la forma? Eh, ¿Cómo ha visto su, su aprendizaje en este tiempo? Porque ya estamos uh, three weeks, like casi terminar. ¿Y cómo ha sido este tiempo para usted en su aprendizaje? Pues la verdad me ha gustado bastante. Yo, mire... Yo sinceramente, como le decía, para el inglés, ¿verdad? Soy bastante, bastante que no me entra mucho, pero ahí voy tratando. De hecho, yo los primeros días eh, soy compañera de trabajo de, de Adela Trinidad. Y entonces yo le decía a ella, bueno, señor, se queda sola porque yo creo que, que, que no, pero sí, a medida que fue pasando el tiempo, creo que, que solo he faltado por... por por motivos, ¿verdad?, mayores, pero me ha gustado, a veces, eh, creo que eso de, de formar los grupos, o, ¿cómo dice usted?, break, break, cabrón, este, grupos separados, ajá, vaya, este, eso ayuda bastante, porque ya estar como en confianza con los compañeros y todo, y a veces también hace como que se sienta menos el tiempo con eso, porque uno se siente más cómodo y a veces toca con compañeros mero divertidos y ahí aprendiendo y riéndonos con ellos. Así que sí, me ha gustado bastante. Y bueno, espero lograr las notas para poder terminar. Así es, eso es importante. Ha sentido un avance. ¿Y ¿Cuáles son aquellas áreas que usted considera pues que tiene que mejorar, por ejemplo, listening, reading, o algunas que usted diga que le gustaría fortalecer eh, más. Mm, eh, quizás me cuesta. Ajá. Siga, siga, sorry. 
No, quizás me cuesta bastante la, presen la, la pronunciación, porque a veces entender como que uno capta una que otra palabra y ya más o menos se le viene la idea de lo que le, cre lo que le quisieron decir, uh -huh. pero ya como que responder a veces es lo que cuesta, porque, bueno, yo cuando respondo trato de tenerlo escrito. Uh -huh. Ok, that's ok. Bien, eh, hagamos una práctica, hagamos una práctica de pronunciation. We're going to practice the conversation. En este caso, yo voy a ser Will y usted va a ser Tania. Ok, entonces, okay. Eh, inicio yo. Uh, can you see the screen? ¿Puede ver la, la imagen? Sí, sí. Ok. Ok, we're going to practice this conversation. So I will start and I say hello. Hello, uh, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, the, there are four buildings which one do you need? You need? Uh, a girl told me to go to the building on the main street. I know it, era así? Yes, I know it. I know it is down down the street of the the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building Mm. Between? Between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Muy bien. Ahora vamos a hacer el cambio. Eh, yo voy a hacer Tania y usted va a hacer Will. So you can start. Okay. Hello. Can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. 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 Yeah, Melbourne. Okay. Melbourne building. Okay. Don't worry. Melbourne building. Uh -huh. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A here. A girl. A here. A girl. Dormit. Ese se le unido, ¿verdad? Told me. Told me, como, ajá. A girl told, told me. me. To, to, to go. To go to the building on May Street. Ok, vamos a ver, una vez más. A girl told me to go to the building on Main Street. A girl. Girl. A girl. Yes. A girl. Told me to. Es que ese es como más rápido, ¿verdad? No, puede ser. Me, so, me lo puedo volver a repetir. A girl told me to go to the building on Main Street. Ok. A. A. <laughs> a girl told me a girl, to go. Uh -huh. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to add you some. So many else is there a training center? I have to ask you something else. Something, something else. Something else. Yes. Uh, there are a lot of training centers on the building between uh, Main and King Street. I have some interviews there thank you again bye bye 
Thank you again. Thank you again. Thank you. Thank you. Es que yo siempre lo he dicho así por molestar y se me ha quedado. Y... No, pues no. Sí, que se lo, thank, que se, thank you again, right? Okay. Uh -huh. Okay, that's good. That was actually good. Uh, it's about practice, so that's, that's important. Es importante siempre la práctica y pues nos va a ayudar muchísimo. Entonces, pues le agradezco mucho por su tiempo. Eh, continúa así. Tiene una gran labor de ser you know, bilingual teacher y eso es bastante bueno porque además de, de enseñar, pues va a saber inglés y eso es una gran ventaja dentro de una institución educativa porque usted pues tiene una doble o triple función. Así que, congratulations. Keep it up working so hard. Gracias. And see you tomorrow in the class. Así que, thank you for the time. Have a beautiful night. Gracias a usted, teacher. Adiós. Thank you. Buenas Good night. noches. Good night.